Non, mais pour moi, toxique là. Soit c'est vraiment un squatter, il veut vraiment <rire> en profiter. Soit il se dit, putain, faut jamais qu'elle m'oublie, tu vois. Bienvenue dans le Love Gang, le podcast qui décrypte vos crushs et vos relations amoureuses. Aujourd'hui, je reçois Anis Rally. Bonjour. Tu es scénariste, réalisateur et comédien. On peut te trouver sur YouTube où tu parles de rap et où tu réalises des courts-métrages. Tu animes aussi l'émission « Moins de 10 cas sur Move » où tu fais percer des gens qui ont moins de 10 000 vues. <rire> Faut pas dire ça. Hein. <rire> Faut pas dire ça. Arrête, on... Déjà tu... que tout le monde veut venir, alors là. <rire> non, non, on, on vous permet juste de venir à la radio, mais c'est déjà pas mal. <rire> ouais, c'est déjà, déjà un bon tremplin. <rire> Tu as aussi sorti la série documentaire « L'école, c'est de la merde » sur Arte Radio. Tu reviens sur ton expérience scolaire. Ouais, c'est ça le titre. Ouais. J'ai honte du titre, pardon. C'est toi qui l'as choisi, le titre Oui, mais au début, il y avait un point d'interrogation et ils me l'ont fait enlever, tu vois. J'ai l'air d'être euh, trop ah. vindicatif. Ouais. <rire> Alors, on va parler euh, d'amour aujourd'hui, à Nice. Déjà, avant qu'on démarre et que je te raconte une histoire, quel est ton morceau de rap préféré sur ah l'amour ouais. <rire> T'as le temps de réfléchir. Hein, non, pas. mais de toute façon, souvent, je pense, dans ces trucs-là, quand on te demande ton truc préféré, il faut dire truc. celui qui devient... Il ne faut pas se prendre la tête. <rire> Sinon, Exactement. tu deviens fou à essayer de faire des classements dans la vie. Putain, bah, moi, je suis très rap français et tout, mais là, pour ça, là, je pense à un morceau de rap US. Ok. Et en fait, il y, y a un morceau de... Bon, je... Je vais citer euh, un artiste qu'on écoute moins maintenant, mais Kanye West, okay. avec euh, Rick Ross, ouais. David in Her Dress. Mm -hmm. Je trouve que c'est un très très beau morceau d'amour. Qu'est-ce qui te parle dans ce morceau bah, y a, Déjà, c'est bah, un sample, comme beaucoup de morceaux de rap, mais très soul, très, etc. Et en même temps, c'est deux mecs qui rappent, quoi. ils ne sont pas là pour... Et ils rappent l'amour, quoi. Du coup, euh, c'est un bon compromis. Euh, donc, il y a le côté euh, voilà, qu'on aime dans le rap, un peu, peut-être un peu virulent, etc. Mais il y a une douceur dans le morceau et tout. Et à chaque fois, je l'entends, je ne sais pas. Voilà. Franchement, j'ai pas. Pour le coup, là, je, je sais, je, les textes, là, ça ouais. se trouve, si je traduis tout, je vais dire Oh, je ne parle pas du tout. <rire> Mais c'est plus un truc de mood où à chaque fois que je l'entends, ouais. ce morceau et tout, il me parle, il m'a toujours parlé. Quoi. Et alors, justement, c'est quoi ton rapport à l'amour en général ah Est-ce bah... que c'est quelque chose, déjà, auquel tu penses beaucoup ouais. Est-ce que tu en parles beaucoup Non, mais moi, c'est mon truc, genre. Génial <rire> Ouais, genre, je suis le gars de l'amour, moi. Vas-y, raconte, <rire> genre, <te> raconte. <rire> Parce que j'ai toujours fantasmé le bail, tu vois. Moi, j'ai toujours vécu par le prisme des, des, de la pop culture à fond, tu vois. Du coup, t'as pas le choix. <rire> si tu veux apprécier les films et la musique, t'es obligé d'y croire, sinon tu passes à côté quand même de <rire> 95% des œuvres cinématographiques et musicales. Et du coup, bah, j'ai embrasé ce truc à fond et j'ai toujours été... Moi, je me suis... Euh tout tapé quoi il ah y, ouais. y, y a pas longtemps j'ai rematé Twilight oh, c'est non, non je te jure. premier degré ouais. non j'ai rematé j'ai rematé le 1 calme-toi je suis quand même avec du 9-3 s'il te plaît non mais bien sûr après c'est déjà j'ai limite c'est déjà énorme c'est déjà pas mal ouais non ouais, mais hein. bref en tout cas j'ai toujours euh, ouais je pense que voilà si, si je dois être honnête j'ai pas une éducation où ça prenait tant de place que ça l'amour ou le couple mais le côté euh, pop culture m'a fait tomber dedans à fond et m'a fait euh, Peut-être, ouais, trop fantasmer euh, la chose. Donc, je suis arrivé aussi, peut-être, avec trop de. <rire> dans la vraie vie, avec trop d'idées préconçues qu'il a fallu déconstruire. Ça, c'est une deuxième étape. Bah, alors, justement, <rire> c'est quoi, par exemple, les idées préconçues que tu avais Bah, quand même, euh, c'est un prisme très masculin, de, 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 le, la pop culture, malheureusement. Donc, déjà, il euh, y a plein de trucs que, qui, qui ont l'air d'être euh, poétiques et, et magiques, et en fait, qui ne fonctionnent pas. L'exemple le plus évident, c'est suivre une meuf dans la rue, comme dans un morceau de R&B <rire> sur 400 mètres pas une bonne idée en dansant <rire> en ramenant des chorégraphes en l'encerclant <rire> en lui laissant pas le choix <rire> non non mais bon ça c'est un truc que j ai, j ai, je l'ai jamais fait <rire> je veux dire en tout cas c'est des images avec lesquelles tu construis et tu t'es pas dans la vision et dans le prisme de la meuf donc du coup faut, faut être hyper vigilant et, euh, et après dans le détail non je pense qu'aussi euh, je, je voyais le couple que par le prisme du grand amour aussi, tu vois. Et ça, c'est une pression de fou, tu vois. Genre l'amour passionné. Ouais, euh, ouais, ça m'est déjà arrivé d'embrasser une fille, de me dire, ah, c'est pas comme dans les films, là. C'est vrai. Ouais, ouais. Alors que, non, mais attends, parle un peu avec elle. C'est vrai. Tu Et pensais de me dire, je... c'est pas... Il y a pas eu la magie, là. Cut, on recommence. <rire> on annule tout. Donc, ouais, ouais. Euh, donc, il y a quand même une une énorme distanciation entre ce que la pop culture nous, nous apprend et ce que moi j'ai embrasé avec, euh, avec la vraie vie, tu vois. Et à titre personnel, est-ce que euh, toi, t'es quelqu'un de pudique C'est-à-dire que, est-ce que tu racontes beaucoup tes histoires amoureuses à tes amis même 
Euh, bah c'est ça qui est paradoxal, je suis quand même un arabe, donc je suis quand même assez pudique de manière générale. C'est plus que j'adore euh, m'en servir comme matière créative, que ça soit dans, dans mon art ou quoi. Mais après, non, je suis pas spécialement quelqu'un qui... Mais après, c'est plus par respect pour euh, les personnes, puisque le couple, ça se fait à deux. <rire> donc euh, T'as pas envie de tout balancer. Ouais, euh... voilà, il faudrait que j'ai l'accord des personnes, quoi, <rire> si je veux rentrer dans le détail. Mm. Mais voilà, après, c'est pas non plus... Euh... Enfin, je trouve que c'est intéressant de parler déjà par rapport à ce que moi je ressens, ce que je vis. Il y a déjà plein de trucs à dire, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc, tu dis, je suis arabe. Est-ce que ça a affecté ta façon de penser l'amour Parce que tu parlais de pop culture tout à l'heure, mmh. mais est-ce que euh, tu as des biais liés à ton éducation Sûrement, mais j'ai l'impression que j'ai plus rien <rire> lié à mon éducation. Ouais. Du coup, j'ai pas de biais. Du coup, je peux tomber dans des biais plus facilement. Je le vois plus comme ça, tu vois. Parce qu'on n'en parlait pas et tout. Ouais, c'est ouais, pour ça que j'ai autant fantasmé le truc. Mm. J'avais rien, on m'avait rien dit. J'ai dit, OK, bah alors je vais choisir que mon biais, c'est euh, Troy Bolton et Gabriela Montes <rire> dans High School Musical 1 et 2, pas dans le 3. <rire> Ce qui est moins bien, mais bref. <rire> j'ai choisi, choisi ça, tu vois. Mm. Mais c'est pas tant euh, lié à ce qu'on m'a donné, c'est plus à ce qu'on m'a pas donné, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, là, maintenant, Maintenant, je suis plus âgé, je prends du recul et tout. Et je vois aussi beaucoup d'amour dans l'éducation que j'ai eue. Mais c'est juste avec d'autres manières de l'exprimer, tu vois. Et du coup, en fait, je me dis pas du tout que... Euh, j'ai pas eu de rentrer dans ce cliché aussi d'inverse et de dire euh, mm -hmm. bah nous les arabes on sait pas s'aimer et tout non je, je suis pas d'accord euh. en fait il y a plein de petits trucs euh, justement je suis entouré de couples qui sont ensemble depuis 60 ans tu vois et c'est dans ma communauté qu'il y a le plus ça donc j'ai aussi envie de le valoriser tu vois après il euh, y en a qui vont dire qu'ils s'aiment pas et tout mais peut-être que c'est ça s'aimer enfin en fait maintenant mm -hmm. je mets moins de, de, de points final à la définition tu vois euh, je te propose de passer je vais te raconter donc une histoire et tu vas me donner ton avis ouais. à la fin tes conseils okay. des choses qui te font réagir etc okay. enfin, voilà je vais te raconter l'histoire de Daphné alors elle a 37 ans aujourd'hui quand cette histoire commence, elle a 15 ans, okay. donc ça fait vraiment très très longtemps. Elle vient d'avoir son brevet. Ouais, ouais on peut plus l'aider là. <rire> <rire> euh, je crois qu'on est des légendes maintenant quoi. <rire> Alors, oui, c'est une histoire, tu vas voir, qui est toujours actuelle, ah, étonnamment. Okay. Eh, ouais. C'est juste qu'elle démarre il y a très longtemps. Okay. Et c'est rare dans ce podcast. J'espère que tu as 5 heures. Non, je rigole, t'inquiète, ça va aller. Elle est fan de musique et particulièrement de Metallica. Mm. Cet été-là, elle part en stage de surf. La première semaine passe, la deuxième, alors qu'elle passe devant le foyer, elle entend une musique familière, c'est Metallica. Donc elle rentre, commence un peu à chanter, et elle se rend compte que c'est un mec qui passe le CD. Ce mec s'appelle Noam, il est aussi fan de Metallica. Il n'en faut pas beaucoup plus, je pense, à 15 ans pour euh, tomber fou amoureux. Donc il reste encore une semaine de stage, il parle pendant toute la deuxième semaine. Noam plaît de plus en plus à Daphné, elle a l'impression que c'est réciproque, mais il ne se passe rien. Toi, quand est-ce que tu as commencé à avoir des, des histoires d'amour C'est quand ta première histoire Bah Moi, c'était assez tard. Hein. Okay. Plus tard que, que Daphné, du coup. Quel âge à peu près Moi, je pense que c'était en terminale. Ok, ouais. bon, ça va. Ouais, mais À deux ans, ça change tout. Ouais. Un mec dans le 9-3 et tout, bah, c'est la honte. Hein. C'est vrai <rire> ouais, ouais, Ça te pesait beaucoup ça me pe... Je voyais que ça pesait pour tout le monde. Et justement, moi, j'ai toujours été en mode... Peut-être, c'était aussi une, un perso que je me suis... Parce que là, on va se dire, waouh, il était mature. <rire> mais j'avais le perso de me dire, ah, je fais pas comme les autres. Et je m'en fous, en fait. Euh, ah ouais fait, Ouais, je disais ça à mes potes. Mais vous croyez que c'est ça qui est important, c'est d'avoir des meufs Et en fait Non, fond... mais en fait, je me disais déjà, je crois, déjà, parce que c'est à cet âge-là aussi que tu le construis avec la pop culture, ce que je te disais là, j'avais déjà envie d'une vraie histoire. Quoi. <rire> Donc en fait, c'est pour ça que ça me dérangeait pas d'attendre. T'es ado, t'as plein de trucs à faire. Hein, j'avais plein de trucs à faire. Ouais. Mais du coup, ouais un moment, bah, il y a, a l'amour qui m'est rentré dedans, j'ai dit ok, c'est ça alors. C'est ça que je veux vivre. Et quand tu... Est-ce que c'est la meuf en question, quand tu l'as embrassée, tu t'es dit ah non, en fait, c'est pas aussi... Ça, c'était que... après, ça s'est arrivé après. quand, quand j'ai perdu ce, ce premier amour et qu'après, j'avais plus de repères et je savais plus c'est quoi le grand amour. C'était tu... plus après que c'était dur. Ouais. Ou pendant longtemps, j'ai eu personne ou... Où... Genre mon premier amour, mais comme tout le monde, hein. je, ça m'a un peu détruit et tout. Tu vois. Mais à ce moment-là, non, euh, c'était plus... Euh, ouais, j'ai ressenti un truc très fort dans mon corps et j'ai dit « Ok, c'est ça <rire> !» J'ai tellement de morceaux qui parlent de ça, si j'avais les rêves, j'ai dit « Ok, c'est bon, c'est ça, c'est maintenant, je le vis là. » 
Ah ouais, et ouais. est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, je vais passer le reste de ma vie avec elle ouais, enfin, bah oui. Tu imaginais pas ah, autre mais chose genre, Au bout d'une semaine, <rire> j'étais oui. en mode, voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais. Fin du jeu, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble <rire> Moi, je me disais plus, il faut qu'on aille en vacances, il faut qu'on truc. Du coup, j'étais hyper proactif et tout, en mode... Euh... Ce que, ce que je trouve fou, c'est qu'on va vivre plein de trucs ensemble. Quoi. J'adore, ouais. c'est génial. <rire> bon, alors là, donc, il ne se passe rien jusqu'à la fin où ils échangent juste leur numéro avant la fin du stage, avant de rentrer chez eux. Okay. Daphné habite à Nantes, Noem en Lorraine. Okay. Donc, on est vraiment très loin. Ouais. Daphné rentre en seconde et continue de s'écrire beaucoup. À l'époque, avec les Nokia 3310. Hein. Okay. Donc, pas beaucoup finalement, parce qu'on avait, <rire> on était quand même limités en termes de SMS. <rire> Noam dit à Daphné qu'il l'aime. Elle dit « Moi aussi, je t'aime ». Mais forcément, c'est compliqué de se voir. Ils sont loin. La vie suit son cours. Et Daphné commence à sortir avec un mec du lycée. Elle écrit à Noam pour le prévenir, pour lui dire « J'ai rencontré quelqu'un ». C'est mature, ça. Ouais, ouais c'est mature. Ouais, bien joué, Daphné. <rire> Alors lui, par contre, peut-être pas très mature, parce qu'il dit « Merci de m'avoir pris pour un con <rire> ». <Okay. rire> Il se revoit l'été suivant, il retourne en stage de surf. Ils ne se sont pas vus depuis un an. Bon, Daphné, à ce moment-là, euh, elle a un gars, euh, mm. elle ne pense même plus à, vraiment à Noam, mais dès qu'elle le voit, elle retombe immédiatement amoureuse. Okay. C'est plus fort qu'elle. Il y a une tension grandissante entre eux, mais il ne se passe rien. De tout le stage, jusqu'au dernier soir, ils s'embrassent. Okay. Mais le lendemain, chacun rentre chez soi. Encore une fois, Nantes, Lorraine, Lorraine. rien à voir. <rire> bon, Daphné retrouve son copain euh, au lycée, mais Noam et elle continuent de s'écrire. À Noël, son copain lui offre des places de concert pour Metallica, okay. à une date où lui ne peut pas venir, mais dit « je t'offre des, des okay. places ». Oula, ça me stresse là Alors, <rire> elle a prévu d'y aller avec une copine, okay. chez une copine à Paris, okay. mais forcément elle écrit à Noam. Ouais. Et elle lui dit bah, « je vais au concert de Metallica, est-ce que ça te dit de prendre une place pour venir avec moi ?» Et évidemment, il dit oui. Ouais. Cette nuit-là, une copine les héberge. Donc, le concert est trop bien. Ouais. Mais la nuit, bah, tout le monde dort ensemble. Enfin, tu vois, c'est dans un studio à Paris. Ouais. Euh, clairement, il ne se passe absolument rien avec mmh. Noam. À Pâques, Noam invite Daphné à passer une semaine chez lui, mmh. avec sa famille. C'est censé être juste une amie. Il la présente comme une copine. Et elle dort dans la chambre de la sœur. Mais n'empêche, c'est génial. Ils passent une semaine ensemble. Elle rencontre tout le monde, la famille, les amis. Et l'alchimie est toujours là. Bon, Daphné rentre ultra amoureuse de Noam. Qu'elle connaît à ce moment-là, donc depuis un an et demi. Hein. Elle se sépare de son copain. Et pas très longtemps après, elle rencontre un autre mec. Il est super, mais elle est toujours amoureuse de Noam. Il continue de se donner des nouvelles régulièrement. Mais voilà. Quand elle est en terminale, Noam l'invite avec une autre copine de la colo pour son anniversaire. Elle est trop trop contente de revoir Noam parce que bah en fait elle est toujours amoureuse de lui. Mais quand elle arrive, <rire> gros coup de massue, elle découvre qu'elle a une copine. Elle s'y attendait pas du tout et c'est horrible de les voir ensemble. Elle passe une soirée de merde. En plus, il dort dans sa chambre avec sa copine. Ah ouais. Elle elle dort dans le salon avec la pote de la colo qui a été aussi invitée. C'est horrible. Est-ce que t'as déjà passé <rire> <rire> non, des je crois nuits pas, moi. comme ça, des grosses déceptions jamais? Non, mais mon premier love, je l'avais vu euh, smacker un, un mec dans la cour de récré, quoi. Alors que ça, je l'ai senti. pas encore avec... Non, non, vous étiez séparés On avait flirtouillé l'été, mais rien. Hein. En fait, je, quand même, je voyais des gens de temps en temps, tu vois. Mais j'étais dans mon perso de brun ténébreux. <rire> voilà, Twilight et tout. Oh, <rire> Edward Cullen. Et du coup, j'étais en mode, non, bah désolé, j'ai pas envie de me poser. J'avais l'habitude de mon discours et tout. Et quand je l'ai vu au lycée embrasser un gars... Mais elle a le droit, tu vois. Bah, On n'était pas en couple. Oui, mais t'as le droit mais aussi c'est de... là où j'ai, j'ai capté que... Ah ouais, c'est ça. En fait, je l'aime bien, en fait. Ah... Et je suis devenu fou, genre... Ça fait quoi Le feu, quoi. Ouais. Le feu en moi, en mode... Mais c'est un fou, lui. Plus, c'était un gars qui était dans ma classe. <rire> je me disais, mais what Moi, dans ma classe, j'étais euh, quelqu'un d'important dans ma classe. <rire> Parce que c'est pour ça aussi que je m'en fichais. C'est que j'ai, j'étais un peu populaire et tout. Et je... Tout allait bien en fait. Ça aussi, ça aide, tu vois. Ça aide. Et du coup, j'étais bien dans ma peau et truc. Lui, c'était un gars pas bien dans sa peau et tout. J'ai dit, mais pourquoi lui, genre <rire> Mais elle est malade ou quoi Elle sait qui je suis dans le lycée, moi <rire> C'est un peu ça qui s'est passé. Ah, j'adore. Et après, je lui ai fait un truc de drama. Ça, je sais pas si je suis très fier parce que je regardais des dramas coréens à l'époque. <rire> j'ai dit, moi, ouais, je suis dans le Mais fond. j'adore Mais franchement, je pensais pas du tout. C'est trop <rire> et cool. je lui ai dit, euh, vas-y, tu sais quoi, ce soir, viens sur les quais à Saint-Michel à 19h. 
Et genre, tu sais, même pas d'endroit. De, <rire> Vraiment comme dans les films. Mais j'adore. Après, tu te rends compte qu'en logistique, c'est peut-être bien de dire <rire> devant. <rire> Bref. Et euh, on s'est quand même trouvé, sans s'envoyer de message et tout. Et après, je lui ai dit, ouais, en fait, je crois. Euh, en fait, j'allais me mettre avec toi, je crois. Et alors <rire> Et c'est là elle, bah a elle, dit oui. elle, elle attendait que ça en fait. Elle était amoureuse bah de oui. toi. Je savais pas moi. Est-ce que pas... tu crois qu'elle a, a smaqué le gars pour te faire non, réagir Non, non peut-être pas quand même. C'est juste qu'elle s'était dit bon, il fait rien. J'étais dans un coin, c'est moi qui, qui ai l'œil. Mais non. Ouais. Waouh. Bon. Toi, Et le trop... gars, il devait être dégoûté. Bah après, le gars, il... je lui ai dit, il était en mode ah bon bah. Bah mais toi, il était là, je peux limite... pas lutter contre ouais, le gars le plus populaire. Ça, ouais, non mais c'était un peu ça. Franchement. Il était en mode non mais bon courage mon gars. Il était franchement, il était hyper sympa. Le Dédicace à lui. Le il l'a super bien pris et tout. Il était en mode bah, en même temps à Nice, il est trop cool quoi. Franchement, ce oh. genre de gars. Donc dans un film, tu l'adores. Mais il est trop cool. Ah, il était trop cool. En fait, dans le film, on ferait même pas ça. Dans le film, on ferait genre les deux gars qui se battent et tout. Ouais ouais, c'est vrai. Alors que c'est intéressant justement bah, de oui. montrer que le gars il bah en même temps je peux pas lutter euh, ouais. déjà pas, pas seulement parce que t'es le gars le plus populaire ouais, mais, mais c'est parce qu'elle qu est amoureuse aussi, de toi ouais c'est ça il ouais, y avait ce truc là aussi ils disaient bah en fait ils, sont, ils vont bien ensemble quoi oh c'est <rire> trop chou bon elle passe la nuit et c'est horrible moi aussi j'ai déjà passé une nuit euh, comme ça où en fait oh, j'allais bah en fait c'était <rire> moi c'était après la rupture ouais je crois qu'on avait prévu de faire le nouvel an ensemble avec euh, ce gars. Et donc, il me dit, bah, viens, euh, je suis euh, chez une pote, euh, c'est une petite soirée, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'y suis allée. J'étais encore amoureuse de lui, donc moi, je me disais peut-être que je pourrais le récupérer. Et en plus, je devais rester dormir parce que c'était loin, c'était pas dans Paris, c'était en banlieue. <rire> donc, t'es es coincée, quoi. Je suis complètement ouais. coincée. Ouais. Et je suis la seule à rester dans le vient. Oh là 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 là. <rire> et en fait, euh, bah, à la fin, il reste plus que lui, la meuf et moi. Et ils sont dans la cuisine en train de faire la vaisselle ou je sais pas quoi. Et je rentre dans la cuisine et je vois qu'il est en train de l'enlacer. Et en fait, c'était sa meuf. Et il me l'avait pas dit. Ah il ouais, me l'avait pas okay. dit parce qu'il voulait pas me faire de peine. Et en même temps, il voulait pas me laisser en ouais. plan pour le nouvel an. Ben, bon, en fait, non, ça fait ouais, longtemps. Non, aussi. non. <rire> ouais, même à l'époque, même quand on est plus si, jeune si, et je qu'on fait des conneries. Non, mais moi, ouais. j'ai fait euh, ouais. à balle de trucs comme ça. Ouais. Là, je te dis ça en me critiquant <rire> aussi. Non, mais ouais. je pense que non. Il n'y a pas de. J'avais peur de. En fait, pour moi, à partir d'un moment, un mec, il pense à la place d'une femme. C'est hyper dangereux. Ça, c'est sûr. Non, mais parce que même quand on dit, mais je pensais faire du bien. Moi, en fait, j'ai jamais fait de trucs qui sont des dingueries officielles. Mm. Euh, euh, je sais pas, j'ai jamais trompé, j'ai jamais euh, frappé quelqu'un et tout. Mais. En fait, il y a plein de moments où en fait, je me rends compte que je me disais, pour son bien, je vais ouais. faire ça. Ouais, mais t'en sais rien. En fait, c'est ça. <rire> Comment tu sais, mec Des fois, peut-être son bien, c'est que tu lui fasses du mal. Tu exact. Vois oui, c'est ça. En fait, parce qu'on se dit, non, mais je vais être gentil, j'ai ouais. pas envie de l'envoyer le, chier. Alors qu'en fait, bah, sur le long terme, c'est pire parce que la personne a un espoir et tout ouais. ça, on entretient. C'est plus risqué. J'ai déjà eu, moi, l'inverse où genre, euh, j'ai fait l'anniversaire d'une amie à moi euh, qui revenait de voyage, etc. Mais j'étais en couple, moi. Mais cette amie, en fait, elle m'aime bien, tu vois. Et du coup, euh, en retour de cette meuf, il y avait tout le monde. Et il y avait euh, ma copine. Et en fait, une, une fois un peu euh, alcoolisée, bah, la personne dont qui j'ai organisé la soirée, elle s'est dit, vas-y, je tente ma chance et oh. tout, quoi. Et je mais mais t'avais une copine Oui, elle était là, en plus. Bah, là, là c'est un peu... Ouais, mais elle. je pense qu'elle était triste et qu'elle se disait... Euh, mm. En fait, soit tu es avec moi, soit tu dégages, en fait, je m'en fous. Et en fait, il y a des gens, c'est comme ça, tu peux pas être ami, tu vois. Il y avait un peu de ça, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on ne peut pas être ami parce que... Bah Et après, elle a fait un truc, du coup, qui rejoint les histoires qu'on dit. Ouais. C'est qu'elle a fait venir un gars qui était sur euh, ses côtes, quoi, pour me rendre jaloux, tu vois. <rire> Et du coup, moi j'ai eu beaucoup de peine, bah non, bah <rire> moi oui, j'étais amoureux coup, de ta moi, copine. Ouais. Et en fait, moi j'ai eu beaucoup de peine pour le gars, parce que du coup, il y a un gars qui est venu avec un peu ce que tu racontes, cet espoir-là. <rire> tout de suite, j'ai eu hyper de l'empathie pour lui, parce qu'il est arrivé, déjà tous mes potes le regardaient en bizarre, <rire> en mode genre, ils sont de mon côté. Oh, putain. Et lui, il était dans une soirée où il connaît personne, où il connaît pas la dynamique. <rire> Mais le pauvre. Et du coup, ils étaient là en train de danser, et tout le monde les regardait un peu mal. Et moi, j'étais le seul gars qui, justement, j'avais de l'empathie pour lui. Et du coup, elle essayait de me rendre jalouse. Et je me rappelle d'un moment où je lui ai dit « Mais regarde le gars là-bas » Parce qu'à un moment, elle l'a oublié. Et il était là, debout avec des verres, oh <rire> dans une soirée où il ne connaît personne. Le pauvre. Et je lui ai dit « Mais va t'occuper du monsieur qui est venu tout seul. <rire> <rire> Sortons de, de, ce, de cette série qui ne fonctionne pas. Ouais. Je ne suis pas jaloux. Euh, ouais. Maintenant, le monsieur, attends. » Il quoi. est là, en fait. Ou dis-lui, dégage. Comme oui. ça, il sait. Parce que je trouve ça bizarre, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Parce que dans l'histoire, du coup, elle, elle souffre. Lui, ce gars là qui a rien demandé. Ouais, ça se trouve, il est fou
putain, elle m'a dit de venir et tout. Oh, je vais me mettre bien. Et je pense, ça se trouve, jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. Non, le il n'a rien compris. Il se dit toujours, passé. ah, bah, c'est trop cool. En il y a Véronique comme... à la soirée. Ouais, en comme plus. moi, j'ai été gentil avec lui. Il ne s'est pas dit que c'était moi son, son rival. Enfin, bref. Oh non. Mais, enfin, bon, après, on fait des conneries comme ça quand on est jeune. Et c'est comme normal. ça qu'on apprend. Bah, oui, voilà. Mais... En tout cas, elle passe une nuit vraiment pas terrible. Mais alors, le lendemain. Quand elle rentre chez elle, elle lui envoie un message super vénère mmh. à Noah. Elle m'a dit « Non mais vas-y, t'es grave un connard, tu m'invites à la soirée. » Moi, je pensais qu'il se passait un truc entre nous. Et en fait, elle a une copine. Et il s'excuse et il dit « Mais c'est vrai, j'ai grave euh, mal agi. Je suis vraiment désolée. » Et peu de temps après, okay. il se sépare de sa copine. Okay. <rire> et il en informe Daphné. Il se réconcilie. Quelques mois plus tard, à Pâques. Donc ça fait un an déjà qu'elle est venue pour Pâques et quelques mois qu'elle est venue pour l'anniversaire, mmh. et ben il la réinvite pour passer les vacances de Pâques okay. en famille. Elle y va. Elle, elle est toujours avec son mec à ce moment-là, mais ça sent la fin. Il va partir s'installer dans une nouvelle ville pour ses études. Ils ne veulent pas faire la relation à distance, donc elle sait déjà que c'est quasiment terminé. Quand elle est avec lui à Pâques, il passe une ça, semaine... Ça, c'est quand même marrant. C'est de quoi Bah, qu'elles veulent pas faire de relations à distance alors que c'est ce qu'elle fait depuis. <rire> Donc, oui. Non, mais ça, ça, ça des seuls, c'est un indice sur. <rire> c'est un indice sur à quel point est-ce qu'elle est à fond ouais, sur. Ouais. Euh... Bah oui, oui, non, mais elle reste non, complètement accrochée. Non, mais c'est accroché. marrant de se dire. Non, mais là, il y a un vrai obstacle entre nous. <rire> tu veux dire ce que tu vis depuis deux ans Ah oui. <rire> mais c'est pas pareil. Ouais, bah voilà. <rire> c'est pas pareil parce que c'est Noam et qu'elle est amoureuse et qu'il aime Metallica aussi. Donc euh, je sais pas du tout pour son copain. Ils passent une semaine encore ensemble, c'est génial. Un soir, Noam doit jouer avec son groupe, il a un petit groupe, dans un bar. Évidemment, elle vient le voir. Juste avant de rentrer dans le bar, son copain l'appelle. Il rompt avec elle. Il dit « Écoute, là ça va plus, ça va être trop compliqué, c'est fini. » Elle est là « Ah oui, oui, c'est vrai. <rire> » Alors qu'elle s'en fout, elle va rentrer ouais. dans le bar, elle passe une semaine avec Noam, enfin tout va bien quoi. Ça, ça, ça m'est déjà arrivé ça. C'est vrai Ouais, que je flirte avec quelqu'un. Et je tombe sur quelqu'un d'autre et je me dis « Oh, le bourbier <rire> !» Et que la personne me dise « Bah, tu sais quoi ?» L'autre me dise « Bah, j'ai rencontré quelqu'un, euh, je suis désolé. » je t'en Incroyable !» ouais. Et d'être, du coup, ça m'a parlé d'être dans le coup de fil en mode « Ah ouais, bah merci de me l'avoir dit. »« Ouais, c'est vrai, bien joué. <rire> » Mais en même temps, même pareil, moi aussi, j'ai passé des vrais moments. Je me suis dit « Attends, c'est bien fait la vie. » C'est de la triche, quoi, parce que... Parce qu'en fait, t'as pas eu le mauvais rôle. Ouais, Exactement. mais bon, enfin, limite, elle a été plus courageuse que moi, tu vois, c'est, ouais. c'est triste, tu vois. <rire> c'est Puisque comme... moi, je suis dans la même situation et c'est elle qui ouais. l'a faite, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, quand ça arrive, quand même, tu te dis que les choses sont bien faites. Les choses sont très, très bien faites. Bon, bah, du coup, elle est devant le bar, elle est en couple, ouais. elle rentre dans le bar, elle est c'est plus en couple. Ouais. Parfait. Ok. Ça, c'est ce que tous les hommes se disent. <rire> <rire> attention, ne, re- ne sortez pas cette phrase de son... De son... <rire> attention, attention. Non, c'est clair. Je suis pas dans la boîte, je suis avec ma femme. Dans la boîte, je suis désolé, j'ai plus ma femme. Ce <rire> qui se passe dans la boîte, reste dans la boîte. Euh, elle regarde le concert et à un moment donné, Noam entame une nouvelle chanson. Et Daphné Caps, que cette chanson parle d'elle. Ok. <rire> Est-ce qu'on n'est pas grave dans la ah comédie ouais, bah romantique suis, Là, on est dans ce que j'aime. Là. Il parle d'elle, il parle de leur rencontre. Elle est trop heureuse, mmh. trop, trop touchée. Ils rentrent, ils couchent ensemble pour la première fois. Ok. Yeah. Dans quelques mois, c'est l'été. Et Noam lui dit Ce que je te propose, c'est que moi, je vais dans un camping avec des potes. Ça serait cool que toi, tu viennes avec tes potes, par exemple, et on se retrouve. Et elle dit Bah oui. En plus, c'est post-bac, donc ils vont fêter euh, le bac. C'est super. Bah, ils se retrouvent dans le camping. Quelques jours passent. C'est génial. Ils ont eu le bac Ils ont eu le bac. <rire> oui, je précise. Parce que si tu l'as pas, c'est... C'est, <rire> c'est de la loose. Ouais, c'est moins kiffant. Genre. <rire> Ça, c'est clair. Quand tous tes potes l'ont eu ouais. et toi, tu, passes un sale été. tu l'as eu ou... <rire> Non, moi, j'ai, je l'ai loupé d'abord et après, je l'ai re-eu. Ouais. Tu l'as re-eu. Donc, toi, t'étais Donc, dans le mode ça. vénère. <rire> j'ai connu cet été où, genre, rien n'est drôle, <rire> rien n'a de saveur. Tu te flagelles, t'as l'impression que t'as pas le droit de t'amuser, que tu dois réviser déjà, tu penses déjà à l'autre bac. Et on n'oublie ouais. pas, l'école, c'est de la merde. <rire> Plus les rattrapages, les trucs comme ça, ça va jusqu'en juillet. Donc, ouais. euh, vraiment, euh, bon, c'est déjà pas mal maintenant, je m'en rends compte. Mais à l'époque, ouais. genre, d'avoir un mois et demi de vacances, je me disais, what, c'est tout <rire> J'ai que un mois et demi, mais je suis pas du tout reposé <rire> J'ai et... besoin de mes trois fois <rire> ouais. Et maintenant, t'es un dé, du coup, tu bosses absolument ah, tout le temps. Sais, bah, Il n'y a plus de mois et demi de vacances. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'est quand j'ai loupé le bac. Bon, donc, euh, les premiers jours passent, c'est génial. Pour Daphné, c'est sûr, ils sont en couple. Enfin, ouais, ouais. ils se comportent vraiment comme un couple. Et là, c'est les potes de Noam. Elle est dans l'environnement Exactement. de Noam. Ouais. Elle est dans l'environnement de Noam. Et mmh. très important, puisqu'à un moment donné, elle parle avec un pote de Noam. Mmh. Noam n'est
<rire> ça c'est les meilleurs potes ça <rire> on les adore ouais. mais en fait surtout qu'il a pas été briefé quoi. Ouais. c'est ça qui est ouf <rire> t'as déjà découvert comme ça au détour d'une conversation une dinguerie genre non moi c'est plus moi j'avoue malheureusement oh, ouais. putain ouais c'est plus moi voilà. mais en fait moi c'était l'inverse en fait je disais à mes potes écoutez si je fais n'importe quoi c'est moi qui assume personne doit mentir pour moi ok vois. donc dis toute la vérité et moi j'assumerai s'il y a des trucs, je me rends compte que j'ai merdé, quoi. Ah, c'est bien. Parce que je parle, du coup, de cette période où j'avais deux fleurs touillages ouais. en même temps, tu vois. <rire> Et du coup, je disais à mes potes, c'est bizarre, mais ne... au final, toi, t'as la fin de l'histoire. Donc, tu sais qu'au oui. final, on m'a appelé pour me dire, c'est pas grave. Mais il y a eu un petit moment où, ouais, où genre, euh, euh, du coup, mes potes, ils essayaient de cacher des trucs. C'était plus grave, je trouve. Ouais. Et il y a une fois, il y a un de mes potes qui a fait un truc <rire> qui voulait m'aider. Mais moi, je, je faut pas faire ça, quoi. Justement, c'est il très... Il voulait mentir pour te en fait, sauver non, la ma, face ma, Mon ex avait mon téléphone pour mettre de la musique. Et moi, j'étais en train de parler avec des gens. Et il lui a pris le téléphone des mains en mode « Ah, Annie, s'il en a besoin !» Pour pas que je reçoive un message, tu vois. Et elle a capté que Non, c'était... mais elle a capté direct. Putain, bah oui, parce qu'en plus, j'imagine qu'il devait être trop chelou. Mais c'est trop bizarre de faire ça. Et quand il me l'a ramené, même moi, j'étais en mode, mais laisse-lui le téléphone, mais ça va pas ou quoi Ah putain. Il était en mode, t'inquiète pas. Oh <rire> je lui ai pris le téléphone des mains. Maintenant, tout est sous contrôle. <rire> le soir, explication de 8h <rire> jusqu'à 3h du matin. Et à l'époque, je l'avais trouvé hyper classe aussi parce qu'elle a rien dit, on était entre potes. Elle a dit, je vais te cuisiner ce soir. Putain. Et du coup, euh, j'étais en mode, bah. Du coup, je pense qu'il a fait ça parce que et j'ai tout raconté, tu vois. J'adore le gars qui donne une mission mais alors que fou, tu lui as de rien fou. demandé. Mais en même temps, c'est touchant et en même temps, mais je oui. pense que ça, malheureusement, je pense que ça résulte d'un truc un peu patriarcal de nous entre mecs, tu vois. Exactement. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Je trouve que c'est un peu dangereux. Et je dis ça en m'incriminant dedans parce que peut-être c'est un truc que j'aurais pu faire. Parce que voilà, je trouve ça gentil, mais en tout cas, quand ça m'est arrivé à moi, j'ai tout de suite vu que T'inquiète. faut pas faire ça et que c'est pas normal, quoi. Bon, bah là, du coup, le pote, il dit la copine de Noam. Bon, bah évidemment, il sait pas que <rire> elle, ça va lui faire faire un, t- un battement de cœur, tu ouais, vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce qui arrive. Elle fait attends, mais quoi, mais quelle copine de Noam Il dit bah oui. Euh... Et celle, la copine de Noël <rire> T'as lui, il donne tout, quoi. Il donne tout <rire> Le prénom, l'adresse, ouais. le numéro de téléphone. <rire> Noam, donc, n'est pas au camping cette année. Et lui, il voit une meuf là. dans un camping qui donne la main à Noam. Et... <rire> il se pose pas de questions. Il se dit, putain, ils sont ouverts de fou. <rire> mais, oui, mais je pense que c'est vraiment aussi l'âge qui joue, c'est que des fois, ouais. tu fais même pas gaffe. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont à différents degrés de maturité à cet ouais, âge-là ouais, ouais. et captent pas trop ce qui se fait, ce qui se fait pas. Non, ce mais lui, dit, il est pas. hyper mature, peut-être qu'il est dans le polyamour. Peut-être qu'il <rire> est hyper mature. Peut-être qu'il a déjà lu des ouvrages euh, Exactement. <rire> anglais, il est en mode. Euh... Non, bah Estelle, la polyamoureuse. De... <rire> Exactement. Il se dit, bah non, mais c'est un couple ouvert, euh, voilà, c'est super. <rire> Bon alors Daphné clairement pas polyamoureuse ouais. du tout, elle est hors d'elle ah oui. et elle veut même pas attendre que Noam revienne au camping, elle l'appelle direct. Ouais. Il dit attends je suis en voiture, c'est compliqué je peux parler, elle fait je m'en fous, c'est quoi cette histoire mmh. T'as une copine Estelle, c'est quoi cette histoire Et elle s'attend à ce qu'il nie ou à ce qu'il s'excuse ouais. ou n'importe quoi. Il lui dit bah oui je pensais que tu savais. <rire> What <rire> Exactement ce qu'elle ouais. dit, elle dit mais quoi elle lui dit, écoute, c'est clair, là tu fais un choix, c'est et celle ou moi mm. Lui, le mec, il est toujours en voiture, il est complètement ouais. <rire> ouais, c'est total, il dit, attends, euh, je vais réfléchir, euh, laisse-moi, enfin, je vais pas te répondre comme ça, <rire> grave stressé. Il faut que je vois mes équipes, euh, <rire> ouais, c'est, c'est quand même une transaction. <rire> c'est clair Il est pro, c'est bien. <rire> il y a des conséquences pour ouais. l'avenir et tout, donc on va voir. Bon, le soir, Noam prend Daphné à part et il lui dit, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je vais rester avec Estelle. Il est vraiment désolé, il n'explique pas vraiment son choix. Daphné lui dit « Mais pourquoi et mmh. tout Pourquoi Estelle Pas moi, je croyais que ça allait trop bien entre nous. » Et il ne lui dit pas vraiment. Bon, c'est horrible, elle passe le reste des vacances à pleurer sous la tente. Enfin, vraiment horrible. Il se revoit à un concert à Paris à la rentrée. Mais il y a clairement un froid entre eux. Et d'ailleurs, ce concert reste un très 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 mauvais souvenir pour Daphné des années plus tard. Peu après, Noam envoie une lettre à Daphné et là, elle lui dit vraiment je ressens plus rien pour toi, je suis désolée mais c'est que de l'amitié. Mais Donc on lui a rien demandé. Là. On lui a rien demandé. <rire> il est fou lui. <rire> mais qui fait ça Il enfonce euh, le clou. Peut-être il sentait qu'elle avait encore un espoir ou quelque chose okay. comme ça. <rire> C'est horrible, c'est horrible. Ouais. Mais bon, au moins là, il a le mérite d'être sincère. Hein. Ouais, mais on avait compris. Hein. <rire> on avait compris, t'avais <rire> choisi Estelle. <rire> 
Bon, Daphné met du temps à se remettre de cette histoire avec Noam. Et ils donnent plus de nouvelles, à part pour se souhaiter un bon anniversaire une fois par an. Elle, elle a des histoires avec des mecs. Elle commence hein, ses études, tout ça. Mais rien de fou. Et elle n'arrive pas à oublier Noam. Elle est vraiment toujours focus. Ah elle ouais. sait qu'il n'y a pas d'avenir. Elle n'arrive pas à l'oublier. Ça t'est déjà arrivé de rester concentré comme ça longtemps <rire> sur quelqu'un Non, parce que moi, je suis un gars de... Je crois que l'amour s'épanouit dans la réciprocité, tu vois. Donc, euh, je... je trouve ça un peu bizarre euh, d'avoir un crush OK, mais genre d'être amoureux d'un peu l'idée de quelqu'un. Parce que du coup, euh, normalement, c'est après, c'est dans le quotidien, ouais. c'est dans le... le fait de s'être confié des... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Et après, c'est plus facile pour moi, puisque comme j'ai été hyper patient et j'ai eu tout de suite une longue relation... Du coup, c'est un peu devenu mon standard, tu vois. J'ai des potes qui n'ont jamais eu de longue relation et je comprends qu'ils rentrent dans ce truc de « Putain, mais ça, cette personne, est-ce qu'elle dégage Ça pourrait tellement me... » Mais moi, pour moi, les « ça pourrait », les « ça pourrait », ça peut pas durer longtemps, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr. Après, il <rire> y a quand même eu des sentiments du côté de Noam à un moment. Donc, elle se dit, bon, je sais qu'il a déjà ressenti ça pour moi. Enfin, déjà, il lui a dit, je t'aime une fois. Et puis, en plus, bah, il a invité. Et à ouais, coup, il y avait là, quelque chose. Du mais coup, là... c'est pour ça. Pour moi, c'est différent. Là, voilà. c'est plus... Euh... Est-ce que j'ai déjà mis du temps à oublier quelqu'un Ça, oui. <rire> j'ai déjà mis hyper longtemps. Genre combien de temps Honnêtement, je pense 5 ans. Avec quelqu'un avec qui tu as été donc, ouais, pendant longtemps bah, Mon premier, bah, ton premier love, là. Je, du coup, j'ai mis 5 ans avant de me remettre avec quelqu'un. Et en fait, limite, à un moment, c'est devenu aussi un, mon perso, tu vois. Genre le gars ouais. amoureux, toujours ouais, triste. Ouais. Euh... Et limite, ça, ça me faisait du bien parce que du coup, les filles que je voyais, elles comprenaient. <rire> enfin, c'était plus simple à mais comprendre. Oui. Du coup, elles disaient, mais ok, mais il était tellement brun ténébreux. Oh. Je dis, ouais, bah voilà, c'est ça. Comme ça, j'ai pas expliqué. Ah, ouais. Et c'était plus simple de dire, ouais, en fait, euh, <rire> quatre ans après, non, j'ai encore mon ex. What non, mais c'est sûr. Et du coup, les meufs, elles disaient, bon, dommage, il avait l'air bien, mais ça, c'est vraiment un red flag de vous. <rire> et même moi, genre, des fois, genre, rajoute ajouter un peu parce que ouais. ça me permettait d'être tout seul et de pas avoir trop à réfléchir aux autres tu vois ouais, c'était un personnage à, à fond tu vois ouais. alors c'est sûr que c'est pas sexy si euh, un mec me dit euh, je suis encore amoureux de mon ex surtout des années plus tard c'est clairement pas sexy par contre moi j'ai été dans ta situation où je suis restée longtemps accrochée mmh. à quelqu'un alors qu'il n'y avait pas de raison particulière, alors que je continuais à dater d'autres gars et tout ça. Bon, ben, en fait, tu peux difficilement lutter contre ça, il ouais. faut attendre et puis c'est tout. Mais par contre, c'est sûr qu'il vaut mieux pas que la personne que tu dates ou qui t'intéresse le sache parce que bah, tout de suite, c'est mort, quoi. Après, je pense qu'à un moment, il faut le dire si c'est... Tu vois Moi, je pense que c'est quand même un truc qu'il faut dire. <rire> ouais, genre... Pour moi, il faut dire si c'est quelqu'un que tu vois et tout ça. Mais euh, si c'est quelqu'un... Euh... En fait, je ne sais pas s'il faut bah, dire. Ça, moi, je trouve que si tu es... En tout cas, si tu es dans un état mental, physique et tout qui n'est pas bien, il ouais. bah, faut le dire, tu vois. Au ouais. bout d'un moment, il faut le dire. Ça, c'est sûr. En fait, pour moi, ça dépend. Si, es... si tu te sens quand même amoureux de la personne avec qui tu es, pourquoi pas ne rien dire, mmh. ou en tout cas euh, ne pas trop insister là-dessus, ou juste dire « Ah, euh, je suis un peu de nostalgie vis-à-vis -vis de mon ex, mais sans dire euh, « Je suis fou amoureux, machin ouais. ». Mais par contre, si c'est vraiment que tu as du mal à t'épanouir dans ta relation à cause de cet ex, ou de ce crush, là, il euh, faut, à mon avis, il faut juste se séparer. Ouais, là, il faut se séparer. Non, moi, je parlais plus du côté, genre, euh, je pense que je ne suis pas dans un bon mood, là, à cause de ça, mais... Voyons où, où nous deux on va, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'est aussi hyper beau de se dire qu'une relation peut aider quelqu'un, soigner quelqu'un, faire disparaître de l'esprit quelqu'un. Je pense que pour la personne qui est en couple, c'est hyper valorisant aussi, tu vois. Mais si on n'y arrive pas, il y a un risque de relation pansement. Et en vrai, moi, ah non, si moi un gars me veux... dit oui, oui. j'essaye d'oublier quelqu'un. Et j'espère que tu vas me faire oublier la personne. Ah non, non, moi, c'était pas ça. C'est horrible. Moi, moi j'ai envie de la personne. Ah oui, oui. C'est oui. plus de dire, moi, j'avoue, je, je suis pas dans un mood bien, là. Mais après, t'as raison aussi sur le côté... Euh, moi, je pensais pas à ça, en fait. Sur le côté, genre, ouais. bah, je vais prendre quelqu'un pour euh, faire un petit pansement. Ouais, moi, j'ai jamais vu... Enfin, j'ai jamais eu ce réflexe-là. T'as euh... jamais eu ce réflexe-là de Non, comme de moi, je suis en mode, il faut bah, le oui. grand, allo, <rire> grand amour, ouais. du coup. Ouais. Moi, je reste tout seul. Et dès que je serai remis sur pied, et dès que le grand amour va me faucher... Là, je dirais oui, sinon tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Bah, si j'attends vraiment d'être amoureuse, parfois il peut se passer euh, 3-4 ans ouais, sans bah que j'ai oui, rien. Ouais, c'est exactement ce qui m'arrive. Aïe, 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 aïe. Moi, vous, vous me fascinez. Hein. Ah, les gens qui sont capables de. Vous me fascinez. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, j'ai un prisme, c'est genre, ouais. il faut qu'on passe notre vie ensemble. Mais de l'autre côté, du coup, c'est hyper facile d'identifier les relations. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'air d'être juste. Euh, bah, moi, j'ai envie qu'on vive le moment présent. Bah, du coup, moi, je suis pas chaud. C'est mort. <rire> du coup. Et, et c'est intéressant parce que c'est plus Et du coup, rare. je reste tout seul et c'est pas grave, quoi. Ouais, bah, c'est vrai, c'est plus rare les mecs qui sont comme toi. Ah, bah justement. oui, moi, je,
Je suis le perso féminin du film. C'est pour ça que j'avais kiffé à l'époque euh, 500 jours ensemble, comme beaucoup ah de gens. Bah oui. Mais parce que c'était un peu l'inverse, tu vois. C'est lui qui se fait ouais. un petit peu. Euh, c'est lui qui est à fond, c'est lui qui est sentimental, c'est lui qui est dans les émotions. Et en fait, il y, euh, y a beaucoup de mecs comme ça. En fait, c'est vrai. C'est pas si extraordinaire. Et dans l'autre sens, c'est la meuf qui est plus détachée, un peu plus volage, même si c'est pas du tout. Elle est pas du tout volage, mais un peu plus voilà, sur, dans l'instant présent et tout. Bah ça c'est très masculin comme, euh, ça, comme personnage vrai. de film en tout cas. Et d'ailleurs c'est un ouais. film il a grave fait débat parce que euh, la première lecture c'était le pauvre. Mmh. Le pauvre elle est pas sympa avec lui. Et en fait, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude. <rire> parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait elle lui a jamais promis quoi que ce ouais, soit. Bah il oui. n'y a pas de raison de la blâmer et ça même l'acteur qui a joué le gars dans ouais. le film il a dit après non mais c'est lui qui a tort. Bah, oui. C'est lui qui a tort. Bah, moi je l'ai toujours vu comme ça c'est pour ça que j'avais kiffé. Bien, quoi. Ouais. Je trouvais mmh. ça frais de se dire ah ouais il y a des mecs qui sont comme ça ils sont à fond ils, ils veulent l'amour en plus, il l'explique au début. Ils disent, euh, lui, il a eu une enfance comme ça. Il écoutait telle chanson d'amour. Pour ça, je me suis trop reconnu dans le truc. Vrai. Et elle, elle a vu ses parents se séparer. Je sais pas quoi, elle s'en tape. Et, et du coup, c'était expliqué, tu vois. Ouais, trop Mais bon, intéressant. Mais bon, prendre avec des pincettes parce qu'il y a sûrement une nouvelle lecture qui va venir. <rire> On va se rendre compte que dans le film, il est hyper toxique. Ouais, ça, c'est sûr. Ça nous fait ça avec tous nos films. Donc hyper problématique. Euh, soyons, soyons vigilants. <rire> enfin, je le revois ouais. parce que ça fait vraiment très, ça très longtemps. Là, il y a la troisième lecture, je te dis. Donc, il continue de s'écrire juste une fois par an pour, euh, pour se souhaiter un bon anniversaire. Elle, elle a des histoires avec des mecs, mais rien de fou, et elle n'arrive pas à oublier Noam. En 2008, Noam écrit à Daphné pour lui dire « Je passe à Nantes, est-ce que tu peux m'héberger ?» À ce moment-là, Daphné vient de quitter son dernier mec. Elle est toujours amoureuse de Noam. Non, mais pour moi, toxique, là. Soit c'est vraiment un squatter, il veut vraiment <rire> en profiter, soit du coup, il se La dit « un... Non, même, il euh, ne faut jamais qu'elle m'oublie, tu vois. Il y a des hommes qui pensent comme ça. Il hein. bah, y a un terme pour ça, c'est le bread crumbing, en fait, le fait okay, de laisser bah des voilà. petites miettes de, de pain. En fait, tu okay. laisses des petites miettes et à chaque fois, tu remets des petites miettes et la personne doit se contenter des miettes. Ok, l'image est dégueulasse, mais... <rire> <rire> mais en même temps, hyper pertinente. <rire> bon, au moment de le revoir, elle est super nerveuse. Alors, elle a viré sa coloc pour la nuit, hein. Elle est en mode, euh, vas-y, euh, Noam, il vient, on sait jamais. <rire> Dégage. Et une meuf qui est en soirée toute la nuit. Elle a rien demandé. Elle a rien okay. demandé. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à chaque fois dans l'histoire. Hein, <rire> qui n'ont rien demandé. Bon, il passe une bonne soirée. Il est toujours avec sa copine Estelle. Mmh. Et donc, il ne se passe rien, en fait. Il s'endorme quand même ça, ça dans les bras. Ça fait longtemps qu'il est avec Estelle. Ça fait longtemps. Ouais. Très longtemps déjà. Ouais. Ça fait des années. Il s'endorme dans les bras l'un de l'autre. Mmh. Mais il ne se passe rien de plus. Bon, à part un petit bisou, mais vraiment vite fait. Par contre, ils sont quand même clairement tous les deux émus. Il y a un truc qui se passe, mmh. mais voilà, pas plus. Le lendemain, quand Noam s'en va, Daphné lui dit, bon bah, en rigolant, à ah, dans cinq ans, parce que ça fait donc des années ouais. qu'il ne s'était pas vu. Mais bah, effectivement, il se passe cinq ans. Okay. <rire> il continue de s'écrire pour leur anniversaire respectif, mais vraiment pas plus pendant ce temps-là. On est dans le film euh, Midnight, là. <rire> comment ça s'appelle la, la, la trilogie avec... Euh... Euh, before Sunset, ouais. Before, <rire> before Sunrise, ouais. exactement. <rire> exactement. Ouais. exactement. Okay. On est vraiment là-dedans. Ouais. On arrive quelques années plus tard. Noam annonce à Daphné qu'il part s'installer en Australie avec sa copine Estelle. Okay. Toujours Estelle, et elle est toujours là. Alors là, je suis obligé, désolé, depuis ah. tout à l'heure, je me retiens. Pour moi, on est vraiment dans l'histoire des Blancs. Je suis désolé. Les groupes de potes, de trucs, de concerts. Maintenant, il y a un gars qui va en Australie. <rire> Là, j'ai mon bingo. Je suis désolé. Pour moi, en Australie, c'est devenu un wild privilège. Attends, c'est genre, je sais pas quoi faire de ma vie. Bah, je vais aller en Australie. Et après, ils reviennent un an après, ils savent pas quoi faire, mais ils disent, mais j'ai rencontré des gens. Ce que je comprends, parce ouais. que la vie, elle est dure. Est... Mais moi, pour moi, c'est quand même un, un, un privilège. Wild privilège. <rire> bon, là, c'est hyper dur à encaisser pour Daphné, parce que bon, elle le sait. Elle le sait qu'il est avec Estelle. Elle le sait qu'il n'y a pas d'avenir. Mais voilà, ils partent en Australie, quoi. La veille du départ de Noam, elle reçoit un colis. <rire> Elle ouvre le Avec colis. Avec la tête de celle. <rire> What Et Là, je dis waouh, c'est la plus belle preuve d'amour. <rire> c'est un vinyle de Metallica. Mm. Mais c'est pas n'importe quel vinyle de Metallica. C'est un disque extrêmement rare qui n'est sorti qu'à 1000 exemplaires dans le monde. Ça coûte une fortune. C'est un okay. truc que les collectionneurs recherchent. Et le colis ne contient rien d'autre. Même pas une lettre. Évidemment, elle se dit ouais. c'est Noam. Elle lui envoie un message tout de suite, elle lui dit « j'ai reçu un colis, est-ce que c'est toi ?» Elle lui dit « oui, c'est moi ». Elle lui dit « mais pourquoi tu m'as offert ça ?» Elle dit « est-ce que c'est parce que tu pars en Australie que tu fais du tri enfin, »« Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. C'est quand même un truc de ouf, quoi. » Et il lui répond « parce que c'est toi ». Daphné lance le vinyle sur la platine et elle se dit « cette histoire n'est pas finie. <rire> » T'en penses quoi, toi Ça ressemble à ce que tu dis des, des miettes de pain. Allez, pour le coup, là, c'est pas une miette, un beau crouton, là. <rire> un crouton b
C'est la meilleure des miettes, mais ça reste une miette. Quoi. Ça reste une ouais. miette. Bon, il part en Australie. Les années passent. Daphné continue à vivre des histoires d'amour, mais elle est toujours attachée à Noam. Elle fête ses 25 ans. Tous ses amis sont là, mais elle, elle attend qu'une chose. Un message de Noam, puisqu'à chaque fois, ils s'écrivent mmh. pour leurs anniversaires. Le message n'arrive jamais. Elle est super triste. Mais quand elle se couche, elle a un déclic, elle se dit « Bon, là, c'est pas possible. T'as 25 ans. Ça fait beaucoup trop d'années que t'as accroché à Noam. Mmh. D'accord, il t'a offert un super vinyle, mais t'as pas souhaité ton anniversaire là. Il est en Australie avec sa copine. » Franchement, ressaisis-toi, quoi. Trois mois plus tard, elle commence à sortir avec un mec, Xavier, qui lui plaît depuis quelques temps. Mmh. Elle tombe vraiment raide dingue de lui. Okay. Elle n'a pas ressenti ça depuis ses 15 ans, okay. depuis Noam. C'est génial, super belle histoire d'amour, elle est follement amoureuse. Peu après, Noam lui écrit, il mmh. faut lui demander des nouvelles. Il lui en donne par la même occasion, il dit l'Australie, c'est vraiment génial, je m'éclate. Bon, Daphné, elle est heureuse avec son gars, Xavier, ouais, ouais. mais elle est quand même un peu saoulée parce que... Euh, elle a, non mais vas-y, euh, franchement, euh, j'étais en train de passer à autre chose. Il me renvoie une petite miette, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, elle se dit, je ne réponds pas. Trois ans passent. Okay. Un jour, Daphné reçoit encore un message de Noam. Il est rentré en France avec Estelle, il est toujours avec elle. Il vient de retrouver de vieilles photos d'eux sur un disque dur. Il dit, ah, ça me fait quelque chose de voir ces photos. Tu me manques, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce que ah, tu fais toi Qu'est-ce que tu fais toi <rire> Non, il me saoule Noam. Qu'est-ce que tu fais si t'es Daphné Bah, on sait ce qu'elle va faire, elle va tomber. C'est normal. Mais euh, moi, j'aurais pas répondu quoi. C est, c est... Ça y est, elle a, elle a appris comment ne pas répondre. Là, j'aurais pas répondu quoi. <rire> elle met trois jours à réfléchir. Ouais. Est-ce est que je réponds Est-ce que je réponds pas Puis finalement, elle répond. Mais elle envoie un message hyper sec. Mm. Elle lui dit super, moi ça va, j'ai un mec. <rire> en gros quoi. Bon, il sent qu'elle est vraiment pas très ouais. loquace, donc il lui dit « Écoute, si ça t'embête de parler, euh, j'insiste pas, euh, c'est pas grave, quoi. » Et Daphné, là, elle y tient plus, elle décide de tout déballer. Tous ses griefs. <rire> elle lui dit « Écoute, j'étais amoureuse de toi pendant des années. J'ai l'impression que tu t'es foutu de ma gueule, que t'as entretenu le truc, que tu me l'as fait à l'envers avec l'histoire au camping de Estelle. J'ai un copain, j'essaie d'aller de l'avant. » Mais voilà, j'ai besoin de te dire tout ça. Est-ce que toi, tu ferais ce genre de choses Oui, oui, moi, j'aime bien faire ça. C'est vrai Ouais, ouais. Mais là, c'est un peu tard. <rire> ça fait vraiment moi, des années. Moi, j'aime bien quand il ça, quand ça, quand y a des non-dits, des trucs. Viens, on se capte, café, hop, je dis la vérité. Et après, vrai. on se parle plus jamais. Tant mieux. Au moins, c'est tout dit, tu vois. Là, je parle surtout en amitié, en vrai. Surtout en amitié, ouais, ouais. t'es intéressant. C'est plus en amitié, ouais. Mais après, euh, pour moi, en couple, c'est évident. <rire> Genre, limite, c'est obligé, quoi. Ouais, en alors... amitié, c'est pas obligé. Mais moi, ouais. je trouve en couple, c'est c'est la condition sine qua non à une bonne rupture. C'est genre, euh, vas-y, bah, j'ai bien aussi réfléchi à ce que j'ai à dire. Je vais bien t'expliquer ce que je ressens. C'est très dur, c'est abstrait de partager des pensées, des ressentis. On le sait tous les deux. Donc, si ça demande une semaine... Moi, je, je me suis déjà séparé pendant deux ou trois mois. Ah ouais, ouais. Parce qu'il y avait plein de discussions. Ouais, parce qu'on en discute. On... C'est chiant. Hein. Franchement, je, quand je dis... Là, je ne dis pas ça en mode, c'est super. Hein. Franchement, c'est très, très compliqué. C'est très dur. Tu es dans un sale mood pendant tout ce temps-là et tout. Mais tu, tu processes, tu essayes, on tente des trucs. Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est si Est-ce que ces trucs et au bout d'un moment, la personne, elle est vraiment convaincue, tu vois. Moi, les deux relations où j'ai fait ça, à la fin, c'est la meuf qui est venue en mode « Bon, bah, bah casse-toi alors, parce que ah là, ouais. franchement, j'ai bien compris, en fait, en réfléchissant. Ouais. On n'a plus rien à foutre ensemble, en fait. » Trop intéressant, parce qu'en fait, tu laisses quand même la possibilité à la personne de se rendre compte du truc, plutôt que lui balancer hein, « C'est fini, qu'est-ce ah ouais, que Moi, je dis, que... là, j'ai le sentiment ouais. que pour tous les deux, qu'on aille bien, il faut qu'on se sépare. Ouais. Je n'ai pas d'autre idée. Je suis perdu. Qu'en penses-tu Et tu t'es déjà fait ouais. larguer sans que tu t'y attends peut-être la... Ça, ça non, pas jamais <rire> ouais. Ok. Ah ouais, alors que moi, quand euh, je me suis fait larguer, ouais. moi j'ai cette tendance à être un peu fière et du coup, ne pas tout déballer et faire genre, bah ok, on n'est plus ensemble, on se parle oui, plus. Oui, parce que c'est normal, je comprends. Parce voilà. que moi, en même temps, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà. Donc, euh... Après, peut-être que tu serais comme ça aussi. Bah, je sais pas. Euh, <rire> tu vois, c'est <rire> ça. Je suis un Algérien, j'ai quand même eu le fierté. Euh... <rire> non, Pareil. mais euh, en fait, si je me suis fait larguer une fois, mais c'était une courte relation... Et j'avoue, j'ai hyper compris. <rire> en fait, non, mais ça faisait que un mois et la personne m'a dit ça, ça, ça. Et j'ai dit, bah, j'avoue, bah, oui, c'est vrai. <rire> Donc, c'était peut-être plus facile. Mais en tout cas, globalement, je trouve, ouais. euh, au-delà de... Enfin, il faut sortir de ce truc de la fierté. Pareil, on est dans ces biais de... La rupture, c'est censé être comme ça. On a aussi des clichés sur euh, la rupture, tu vois. Non, je pense que le mieux, c'est de se dire, 
c'est un truc qu'on a créé à deux, et bah, on peut aussi le décréer à deux, tu vois. Genre. Non, mais complètement. C'est sûr, tu vois. C'est obligé de passer par là. Trop intéressant. Mais ouais. je pense que, tu vois, moi, j'ai une mère algérienne et ouais. je pense que j'ai grave euh, hérité d'elle là-dessus. C'est de rien dire, euh, de ouais, ouais. faire la fière. Mais après, voilà, on connaît. Là, tu... là j'ai plein de gens comme ça dans ma famille, <rire> dans mon entourage. Et franchement, ils peuvent mourir <rire> comme ça, tu vois. Mais avec euh, 8, 8000 remords en mode, je m'en bats les couilles. C'est vrai. Moi, mon, mon grand-père, il en voulait tellement à la France par rapport à la guerre d'Algérie, qui ne voulait pas être français. Du coup, chaque... Euh, je ne sais plus tous les combien, je devais aller faire son titre de séjour. Putain. Ça me pétait... Franchement, c'était casse-couille, t'imagines pas J'avais 16 ans, je vais à la préfecture de Bobigny, <rire> je fais la queue, je dois tout lui lire, je lui en voulais, tu vois. Et après, plus j'ai grandi, je me suis dit, mais il doit tellement en vouloir, franchement. Il doit tellement avoir le seum de cette guerre et de tout ce qui s'est passé politiquement pour être dans le pays et bouder. Mais moi, je ne le conseille pas, tu vois. Donc, euh, j'ai appris à comprendre mon... Mon grand-père, mais j'ai envie de... Quand vous êtes en train de réfléchir à des trucs, hey, allez tout vous dire dans un café. Et au moins, vous n'y pensez plus, tu vois. Et moi, souvent, les gens, ils me disent, mais tu sais, je vais lui dire ça. Et la personne, elle ne va pas changer. Mais on s'en fout, c'est pas de ça. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. <rire> moi, mon, j ai, j ai... un de mes meilleurs amis, on s'est capté. Je lui ai dit, mais quatre vérités. Il est en mode, ah, donc tu ne te rends pas compte que c'est toi qui es fautif et je me suis dit, bon, au moins je lui ai dit, au tu moins vois, tout dit. dit vraiment, le gars, lui, il est sûr que... Putain. <rire> enfin, il se rend jamais compte qu'il peut être euh, problématique, tu vois. Je lui ai dit, moi, pour moi, on n'est pas en adéquation sur ça, sur ça. Il dit, d'accord, moi, je crois que tu venais t'excuser. <rire> Et la discussion, elle était nulle. Il n'y a pas eu vraiment d'échange, mais, oui. mais moi, j'y pense plus jamais. Très intéressant. Bon, en tout cas... Elle lui dit, écoute, voilà, je te déballe tout. Elle lui raconte tout. Il lui dit, bah écoute, ça me touche. Je suis désolée de t'avoir fait ça. Je m'étais pas rendu compte que tu avais souffert à ce point. Moi aussi, j'ai souffert parce qu'après, forcément, on s'est moins parlé et tout ça. Donc, euh, bon, bah voilà, au moins, on a mis les choses à plat. Et tu vois, finalement, bah, elle a bien fait. Enfin, tu, tu vois, mais toi, tu étais d'accord depuis le début. Hein. <rire> Il se réconcilie. Il s'appelle. Daphné est hyper nerveuse pendant la conversation. Mais ça lui fait du bien. Par contre, elle se rend compte au téléphone bah, qu'elle est toujours. Addict, okay. ça lui remet une petite dose, quoi. En 2016, Xavier, le copain de Daphné, a une idée. Il dit, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on parte en Australie <rire> <rire> Pour vivre un peu et voir. Alors lui, il est rentré hein, euh, depuis le temps <rire> ouais. de Noël avec sa meuf. Mais euh, elle attend l'Australie, euh, je sais pas, elle hésite, elle réfléchit pendant quelques mois. Puis finalement, elle dit, bon, allez, vas-y. En plus, c'est post-attentat euh, mmh. en France. Elle se dit, vas-y, je, je préfère repartir. Ils obtiennent un visa et ils partent à Sydney. Évidemment, avant de partir, elle prévient Noam. Elle lui dit Bah, tiens, je pars à Sydney. Il dit Oh là là, mais moi, j'ai tellement aimé l'Australie. Lui, en fait, il a dû rentrer parce que Estelle, sa meuf, voulait rentrer. Mais au fond, il aurait bien aimé rester. Donc, mmh. il est un peu jaloux et un peu triste aussi qu'elle parte. Mais il dit Bah, franchement, tu vas t'éclater, c'est trop cool. Elle part et elle prend le vinyle de Metallica avec elle. Mmh. En arrivant à Sydney, elle trouve un travail qui lui plaît beaucoup. Elle adore le pays. Xavier aussi adore le pays. Et puis finalement, ils décident de rester. Ils obtiennent la résidence. Noam et Daphné continuent de s'écrire. Ils s'appellent même de temps en temps. Parfois, elle lui dit « Est-ce que tu vas rentrer en France un jour ?» Elle lui dit « Écoute, franchement, pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Hein. On est trop bien ici. <rire> » Un jour, Noam annonce à Daphné qu'il vient d'avoir un enfant avec Estelle. Ça lui fait quelque chose. Hein. Enfin, voilà... Pareil, rien de très très étonnant, mais ça lui fait un truc. Elle se dit surtout, bah, s'ils ont eu un enfant, on sait que leur relation marche toujours bien. En plus, ça fait vraiment longtemps. Mmh. Hein. C'est depuis leur 18 ans qu'ils sont ensemble. <rire> <rire> bon, elle sent parfois, quand il se parle, qu'il a envie de lui dire des choses, mais qu'il se retient. C'est quelqu'un qui n'est pas ultra communicatif. Hein. En 2020, Daphné reçoit un message de Noam, et là, il lui dit, est-ce qu'on peut s'appeler mais c'est le confinement. Et en Australie, ils sont confinés vénères. Ouais. Ils sont chacun avec leur conjoint, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas s'appeler. Mais elle, elle ne peut pas attendre. Elle dit non, mais attends, je ne vais pas attendre, je ne sais pas combien de temps, mmh. des mois. Euh, Dis-moi par message de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe Et du coup, il lui dit par message. Il lui dit, je ne t'ai jamais oublié. Je suis amoureux de toi depuis mes 15 ans. Récemment, j'ai parlé d'amour avec un ami. Je lui ai demandé si on pouvait aimer plusieurs personnes. Mon ami m'a répondu oui. 
C'est le gars du début. <rire> c'est <rire> le pote du camping. Il dit, depuis le début, bah, je vous dis. Bah oui, vous étiez en polyamour. Vous vous embrouillez alors qu'il y a la solution depuis le début. Quoi. <rire> le mec, il a 15 ans d'avance. En fait, son... <rire> Et lui, c'est là, 15 ans plus tard, il a putain, mais en fait, j'aime plusieurs personnes. Il se dit, mais en fait, parce que j'aime Estelle, mais je me rends compte que j'aime aussi Daphné. Toi, t'es Daphné, tu reçois ça. Qu'est-ce que tu fais bah moi, déjà, j'y crois pas spécialement, tu vois. Ok. Mais parce que j'y connais rien. C'est en toute humilité. Euh, J'ai vraiment des potes qui sont à fond dans ça, polyamour et tout. C'est hyper intéressant. Mais euh, tu vois, il faut que je déconstruise. Il euh, faut me refaire un Twilight avec le. <rire> Elle a pas choisi Jacob et, et Edouard. Donc je peux pas comprendre. Ouais, c'est vrai. <rire> ça contredit toute mon éducation, toute ma culture. Et euh, non, bah sinon, par rapport à l'histoire, euh, je sais pas. Qui est le vrai Noam des, des 32 qui ont parlé <rire> avec ouais. elle, tu vois ouais. Puisque ça change à chaque fois, tu vois ouais. bah, J'ai envie qu'on l'attrape et on s'assoit et on décortique tout ce qu'il y a dans son cerveau. Parce ouais. que là, je sais pas. Ça se trouve, c'est la vérité, il a pris conscience. Mais en tout cas, on peut pas en être sûr. Euh... On peut pas en être sûr à 100%. Ouais, voilà. Et moi, évidemment, <rire> j'ai la version d'Assé dans cette histoire, mmh. hein, pas la version de Noam. Moi, j'ai déjà été amoureuse de plusieurs personnes et mmh. moi, j'y crois complètement. Mmh. Et j'y crois d'autant plus que Daphné. Elle, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Xavier. Elle est très amoureuse de son mec. Ça, il n'y a mmh. pas de problème. Mais elle est toujours amoureuse de Noam. Elle-même, elle aime deux personnes en même temps, en fait. Donc, elle n'est pas très étonnée de cette histoire. Enfin, elle est très, très étonnée de recevoir ce message de Noam. Mais elle se dit, non, mais moi aussi, je le vis. Après tout. Bon, elle répond. Et elle lui dit, bah, moi aussi, en fait, je t'aime encore. Même si c'est impossible. Et puis, elle lui dit, hein, j'aime ouais. Xavier, machin. Il dit, oui, je sais. Mais j'avais juste besoin de te le dire. Le lendemain, elle reçoit un nouveau message de Noam qui lui dit... Ah, en fait, euh, je t'ai pas tout dit hier. En fait, je vais me marier avec Estelle. <rire> bon, ils ont déjà eu un enfant, donc à ce stade, ah ouais. le mariage fait plus trop de différence. Mais Daphné, elle en revient pas. Elle dit non, mais attends, excuse-moi, mais tu réalises ce que tu fais, quoi. Hier, tu me dis je t'aime. Depuis mes 15 ans, le lendemain, je me marie avec Estelle. Enfin, trop bizarre. Mmh. Euh, pourquoi tu fais ça En fait, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est pas très communicatif à la base. Et là, juste, il communique ah ouais. tout un peu n'importe comment. Et il lui dit, mais en fait, c'est parce que euh, j'ai l'impression que me marier avec Estelle même si j'en suis très content, c'est un peu te trahir pour moi. Et c'est comme verrouiller une porte qui était déjà fermée, mais la verrouiller définitivement. Pendant ce temps, euh, Daphné, elle est toujours confinée à Xavier, donc elle doit vivre tout ça en mode poker face. Parce mmh. que pour Xavier, hors de question. Mmh. Polyamour, machin, truc, c'est mort. Elle ne peut pas lui en parler. Donc elle vit tout ça en mode poker face. Ensuite, bah, elle continue de parler. Et fin 2021, Daphné rentre en France pour quelques jours. Elle demande à Noam, est-ce que tu veux qu'on se voit Il dit, ok, vas-y, viens, on se retrouve pas un week-end à Paris. Quand il se retrouve, ça fait des années qu'ils se sont pas vus, elle est méga nerveuse, mais en fait, forcée est de constater que c'est toujours pareil entre eux, même alchimie, même fluidité dans les conversations. Le soir, ils rentrent dans leur Airbnb. Noam a l'air clairement nerveux, genre excité, nerveux, tout ça. Ils passent une nuit géniale, même s'ils peuvent pas vraiment faire l'amour, parce que, fait intéressant, ils ont pas de capote, ni l'un ni l'autre. Ce qui montre quand même que Noam, euh, je ne dis pas ça pour le défendre, mmh. mais il n'a pas trop non plus de suite derrière les idées. genre C'est assez innocent, il, il est juste content de passer du temps avec elle. C'est quand même trop cool, il ne dorme pas de la nuit. Le lendemain, un petit déjeuner, Daphné, elle se dit « Attends, là, il faut vraiment que je pose toutes mes questions à Noam. » Tous les trucs sans réponse mmh. depuis des années. Elle lui dit « Pourquoi tu as choisi Estelle quand on avait 18 ans ?» Et en fait, il lui dit « Parce que j'ai eu peur, on n'avait que 18 ans. » Je sentais que tu aurais été prête à tout quitter pour t'installer par exemple près de moi, à remettre en question voilà, tes études à Nantes, tout ça. Et en fait, on était loin, donc j'avais pas envie. C'était trop de pression, quoi. Alors que Estelle, bah, déjà, je l'aimais aussi. Et puis, bah, elle était déjà là, là où j'étais. Donc en fait, euh, c'était plus simple. Il y avait moins de pression. Et si on se séparait, ça aurait été moins grave. Bon, Daphné dit d'accord. Elle dit Et le vinyle, euh, pourquoi tu m'as envoyé ce vinyle de Metallica Hyper rare. Et il lui répond. Pour moi, c'était comme une bague de fiançailles. <rire> J'adore la poker face d'Anis. <rire> Qu'est-ce que t'en penses de cette réponse Mais moi, j'ai du mal à... Toi, t'es toujours anti Noam là. Bah oui, le début, parce que... Il te saoule. Non, il me saoule pas, parce que aussi, je, je comprends qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve là-dedans et tout. J'arrive à, à imaginer, en fait, euh, euh, ses peurs, ses craintes et tout. Mais en fait, les personnes les plus dangereuses, c'est ceux qui, qui savent pas ce qu'ils veulent. <rire> tu vois donc en fait il fait pas exprès mais du coup c'est hyper dangereux ah pour ouais. les autres quoi il n'y a pas une fois où il a pas fait un truc qui l'arrange lui tu vois c'est vrai ça c'est pas bon signe tu vois il s'est jamais mis en danger entre guillemets ouais. il a jamais mis sa, sa vie même un le petit truc peu... de Metallica là 
pour moi, ça change rien dans sa vie. C'est comme les mecs qui trompent leur meuf et ils offrent des fleurs. <rire> c'est genre, c'est vrai. C'est pas un vrai acte. Ça, ça prouve rien. Ou genre, euh, bah, on va faire un voyage pour rattraper les erreurs que. Bah, du coup, c'est de l'instantané. C'est un truc que tu peux payer. C'est pas une preuve. C'est pas un sacrifice. C'est pas donner, euh, je sais pas moi, des trucs concrets comme euh, du temps. Comme, du temps. Euh, ouais, bah, le temps, c'est le meilleur truc. Hein. <rire> Mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Il fait tout ce qu'il arrange à chaque fois. <rire> et c'est marrant parce que finalement dans les comédies c'est un truc qui est vachement mis en avant le fait de faire un cadeau de ah oui, machin mais ils n'importe quoi eux. voilà <rire> mais dit, alors... faut s'émanciper <rire> mais c'est ça et nous on croit que c'est ça des ah preuves ouais, d'amour c'est n'importe quoi trop trop intéressant et c'est vrai que puis alors là franchement je suis en train de déconstruire plein de trucs là en même temps avec notre conversation parce que ouais. je me dis le nombre de fois où j'ai cru que des trucs étaient des preuves d'amour alors que la personne me donnait pas juste une chose qui était son temps mmh. et c'est tout hein. une personne quand elle t'aime elle passe du temps avec toi Point. ouais ou à la limite a fait des, des choses qui sont des sacrifices quoi qui ont l'air des sacrifices ça peut être euh, bah, je sais pas t'es avec un gars il a jamais présenté euh, une fille à ses parents s'il le fait euh, dans le contexte etc bah tu te rends compte que ça veut dire quelque chose tu vois et là je donne un exemple qui est très euh, évident mais des fois il y a des choses en fait quand tu connais la personne tu sais que c'est quelque chose bah, qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qu'elle a fait spécialement pour toi là il n'y a pas un truc lui dans tout ce qu'il a fait qui rentre là-dedans en fait c'est vrai j'ai l'impression que ce qui les fait du bien c'est de savoir qu'il y a une personne qui est folle amoureuse de lui ça il ne faut pas sous-estimer c'est quand même incroyable hein. c'est incroyable comme sentiment ah ouais. ça m'arrive de temps ah ouais. en temps d'avoir des, bah, de <rire> nice. de <rire> des meufs folles amoureuses de toi non pas des meufs non mais je dis le sentiment de sentir que tu es quelqu'un de super dans les yeux de quelqu'un et bah ça, ça vaut quelque chose en fait ouais. Tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure, t'as vu, il couche pas avec elle, mais qu'il s'en tape. Non, alors c'est -ce pas. Ah non, par contre, moi, je, je trouve jamais oui, que mais... ne pas coucher, c'est une preuve d'amour et de respect. Pas du ouais, tout, ouais. du tout. Mais là, ça, j'en ai rien à foutre. Non, tu voulais dire qu'il a pas plus... d'idée derrière la Il tête. a pas. Enfin, ouais, mais... Et pour s'il avait rien une capote, ok. Mais je trouve qu'il y a un truc presque un peu innocent dans cette histoire. Ouais, mais je... moi, en tout cas, je me méfie de ça, puisque on sait pas ce que les gens viennent chercher, tu vois. Ouais. Et aussi, euh, le sexe, ça prend une place euh, monstre, hein, t'as raison. Mais il y a des gens, juste, ils veulent qu'on les aime, quoi. Mais, ah là là. Mais as tellement et ils raison. sont pires, je crois. <rire> bon, pas pires. Ceux non. qui violent et tout. Mais, <rire> mais ils sont pires que ceux qui... Non, mais de manière oui. innocente, mec oui. ou meuf, euh, je trouve... Oui, oui, oui. Moi aussi, justement, je te dis ça, c'est un truc que je déconstruis chez moi à cause des films d'amour. Et bah, j'apprends à aimer les gens qui disent, hey, moi, je veux juste Ken, frère. Ouais. Enfin, j'ai pas, du coup, envie de me dire, les méchants, c'est ceux qui veulent Ken. Non. Et les gentils, c'est ceux qui veulent qu'on les aime. Bah, non, je suis pas sûr. Moi. <rire> et tu vois, j'avais vu des TikTok euh, là-dessus et j'ai trouvé ça trop intéressant. C'est qu'en fait, on nous a trop mis dans la tête que pour les meufs en particulier, que les mecs, tout ce qu'ils cherchent, c'est le cul. Mmh. Et donc, euh, si ils t'envoient des messages du matin au soir, mais qu'ils ne cherchent pas trop à te voir, etc., t'es en mode, bah, déjà, ça veut dire qu'en fait, ils m'aiment vraiment, puisqu'ils ne cherchent pas à m'utiliser. Mmh. Et des fois, t'es juste en mode, mais trop bizarre, ça ne correspond pas du tout à l'image. Et il y a des hommes, et des gens en général, mais aussi des hommes qui recherchent de l'écoute. Ils adorent avoir euh, le confort de discuter avec quelqu'un mmh. sans d'ailleurs euh, s'engager avec cette personne. Ouais, ouais. Moi, les gars qui m'écrivaient euh, « Bonjour le matin, bonne nuit le soir, tous les jours », et tu te dis « Non, mais attends, il pense à moi. Ouais, » Non, ouais, c'est ouais. que dalle, en fait. Et par contre, lui, bah, comme tu lui réponds, ça lui fait quelque chose. Ouais, 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 ouais. Et c'est pas parfois juste le sexe. Il ouais, ouais. y a des filles qui, du coup, malheureusement, se disent « Ah, c'est le sexe, bah, du coup, je vais euh, être beaucoup plus ouverte et me laisser parce que c'est la seule manière d'avoir des mecs. » Et il y a des filles aussi qui se disent « Ah bon, bah, être une épaule et parler avec lui jusqu'à 4 heures, ça lui fait du bien, bah je vais le faire, tu vois. Et moi, j'ai déjà eu un date avec une fille où en fait je me rends compte que je suis pas dans le mood et je lui dis la vérité. Je lui dis en fait, euh, ouais, je suis je pas d'être avec quelqu'un et tout. Je lui dis mes quatre vérités et après elle me dit, tu sais quoi, on n'a jamais été aussi honnête avec moi. Du coup, si tu veux te confier à moi, j'ai dit, mais non, mais c'est. Oh non, la peau. Ouais, je lui ai dit, c'est fou que tu dis ça. J'ai dit, là, je t'ai dit, en fait, je t'ai dit, dégage, <rire> de... mais avec de manière hyper poétique et tu veux quand même, je dis, faut pas que tu fasses ça. Je dis, pour toi, faut pas que tu fasses ça. Ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, un peu, ouais, où en ouais. fait, les meufs se disent « Ah non, mais le pauvre, il est torturé euh... ». Mais je te jure, ça m'a paniqué en mode... Euh, je me suis dit « Ah oui, mais en fait, il y a des mecs, du coup, <rire> qui doivent lui dire « Ah, c'est bon, dégage, désolé, j'ai pas le temps ». Et elle a dit bah, « Si t'as besoin », ils disent « Bon, bah c'est vrai qu'en ce moment, au taf <rire> ». Et je me dis bah, « Ben non, mais c'est horrible, tu utilises la personne, mais vraiment, euh, je trouve ça peut-être même... » Pire, pire, tu vois, que coucher avec quelqu'un... Enfin, ça dépend comment ça se passe, bah, bien en fait, entendu. Mais... Si, si tu couches avec la personne et que la personne est consentante et contente, au moins bah tu oui, as donné quelque chose. Ça. Et puis, on vous êtes donné un truc à deux mmh. et, et peut-être que ça n'a pas de séquelles. 
Après, voilà, aussi, faut, je pense qu'il oui, oui, faut oui. faire un disclaimer qu'il n'y a pas que les viols et les agressions. Des fois, il y a du sexe qui laisse des séquelles et qui fait que bah, tu t'es senti biaisé à un autre endroit, dans l'émotion, dans je ne sais pas quoi, dans la promesse de « on va se mettre en couple ». Il y a ce risque. Mais Ça ce risque-là, j'ai l'impression qu'on le connaît plus, tu vois. Alors que celui de genre, euh, bah, t'es la personne du moment, le gars, il est célib et il parle avec toi. Ça lui fait du bien, il te raconte quand il a un échec, il a un truc. Et dès qu'il a une meuf, pas plus de messages Mais wesh, ça pour moi, c'est une dinguerie de faire ça. Tchou. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de ce truc-là en particulier dans ce podcast. Donc il lui dit, pour moi, c'était comme une bague de fiançailles, ce vinyle de Metallica. Bon, quand il se quitte, Daphne, elle est plus chamboulée que jamais, elle rentre en Australie. C'est dur de laisser Noam. En même temps, elle aime toujours Xavier, ça n'a pas changé. Noam et Daphné continuent de s'écrire de façon assez sporadique. Quelques mois plus tard, Daphné tombe enceinte. C'était pas prévu, ils n'avaient pas prévu de faire des enfants jamais, genre. Mais ça tombe, comme ça. Et ils réfléchissent, ils se disent « Non, mais vas-y, on va, on va garder l'enfant. » Elle annonce à Noam. Il est heureux pour elle, et en même temps, bah, il est un petit peu triste aussi. Mmh. Il continue de s'écrire, et en fait, ils se disent qu'ils s'aiment, qu'ils pensent l'un à l'autre. Après l'accouchement, forcément, ils s'écrivent un peu moins, parce qu'elle est un peu bouleversée par sa nouvelle vie, c'est compliqué, mais ça se passe bien. Et ça se passe toujours très très bien avec Xavier. En 2024, on arrive à cette année, wow. Noam écrit à Daphné, et il lui dit « Je me sépare d'Estelle ». Ça fait quand même depuis très longtemps ouais, que ça ensemble. Ouais. Il dit ça fonctionne plus, on n'est plus amoureux, pas de problème entre nous, mais voilà. Daphné rentre pendant l'été euh, en France. Il se voit. Il passe trois jours ensemble à Metz, là où elle avait passé deux fois des vacances chez lui. Mmh. C'est trop bien. Et à l'époque, quand elle était plus jeune, il s'était arrangé en passant sur un pont pour qu'une chanson de Metallica passe à ce moment-là. Ouais. Et bien, il refait la même chose. <rire> <rire> des années plus tard. Ils couchent ensemble. C'est la première fois qu'ils couchent vraiment, vraiment ensemble depuis leurs 18 ans. Ça, c'est fou quand même. Ça, c'est fou. Ouais, ouais, c'est vrai. À la fin du week-end, Noam, il lui dit euh, « Je veux me concentrer sur le positif. J'ai pas envie qu'on se quitte dans les larmes. » Il la raccompagne à la gare. Il lui dit au revoir très vite. Et il s'en va. Elle rentre en Australie peu après. Bon, bah forcément, il continue de s'écrire. Et donc, on est à la fin de cette histoire. On est à aujourd'hui, aujourd'hui. <rire> ah, ouais, et là, c'est la question pour ouais. toi. Elle se demande, Daphné, qu'est-ce que cette histoire va devenir Est-ce qu'elle doit couper les ponts Sachant que Noam, il dit à Daphné, euh, j'ai trop besoin de toi dans ma vie. Elle lui a dit, mais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre à un moment, tu vas refaire ta vie. Et il lui dit, bah oui, oui clairement, j'ai pas prévu d'être seule jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est marrant parce que quand il lui dit ça, elle, elle a quand même une pointe de jalousie, elle sait que c'est con. Mmh. Et elle n'envisage pas une seule seconde de quitter Xavier. Hein. Ça, c'est clair, elle l'aime. Et surtout, elle ne peut vraiment, encore une fois, pas en parler à Xavier. Parce que c'est simple, il la quitterait. Lui, polyamour, machin, ça lui passe complètement au-dessus. Donc on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit faire <rire> Daphné qui aime deux personnes. Putain, c'est fou comme histoire. Je vais parler avec mon prisme. Moi, je n'ai pas assez de connaissances sur le polyamour, donc je vais me concentrer sur l'amour tout court. En fait, ce qui, est, ce qui me fait peur, moi, c'est de me dire que s'ils avaient vraiment essayé d'être en couple à un moment... Ça se trouve, ils seraient séparés, quoi. Ça, c'est sûr. C'est juste, j'ai l'impression que du coup, ils savent pas tous les deux et bah, qui, qui sont au quotidien, qui ils vivent sur un fantasme depuis tout, tout ce temps-là, tu vois. Et oui, ils se connaissent, je pense qu'ils, bien sûr qu'ils se connaissent. Mais quand tu passes un an avec quelqu'un, c'est différent, tu vois. Ça, c'est sûr. Il y a, y a peut-être plein de névroses qu'ils ne savent pas. Il y a peut-être plein de trucs qu'ils n'ont pas analysé sur l'autre. Il y a peut-être. Et ça se trouve là, s'ils font deux, deux mois ensemble, ils vont se dire Ah, en fait. Euh... Non. Et ça du coup, j'ai l'impression qu'ils ont alimenté ce fantasme tous les deux. Hein. Là, pour le coup, j'étais très virulent envers Noam, mais peut-être tous les deux. Et du coup, ça se trouve, ça, c'est un risque, tu vois. Mais peut-être que non. Peut-être qu'en fait, euh, la Daphné, elle sait très bien. Ça, on ne peut pas savoir, on n'a pas tous les détails. Mais en tout cas, là, avec comment tu as du coup, raconté, je suppose, synthétisé l'histoire, ça donne l'impression que les deux ne se connaissent pas. Ouais. Et que ça se trouve, du coup, c'est un pari. S'ils se mettent ensemble, ils vont. C'est encore mieux que ce qu'on pensait. Ouais. Ou l'inverse. Donc, du coup. C'est exactement ça. En fait, c'est ça, parce que tu fantasmes un truc et le quotidien, la routine. Euh... Le passé. Ah, en fait, tu es comme ça à cause de ta mère, ta famille, ils sont toxiques sur ça. <rire> C'est pour ça que t'es comme si... Ah putain, tu penses ça de, de tel truc politique On peut pas anticiper, on peut pas dire... Mais en tout cas, l'histoire, elle reflète beaucoup ça, je trouve. Elle reflète beaucoup ouais. ça. Et bon, bah, de toute façon, Daphné, elle reste avec Xavier. Mmh. Et maintenant, ils ont un enfant ensemble et ils sont hyper heureux. Pour synthétiser ce que je disais, pour moi, il a fait que des choix qu'il arrange lui toute sa vie. Donc pour moi, c'est quand même un petit warning de genre, qu'est-ce que ça veut dire 
il n'y a pas de vrai sacrifice à ce que je vois. Et tout ce qu'il a voulu avoir, il l'a eu. Et ça se trouve, ça sera intéressant de retrouver Estelle. <rire> parce que <rire> ça se trouve, dans le quotidien, c'est la même chose, etc. Mmh. Tu vois mmh. euh, Peut-être que c'est un trait de caractère et que du coup, c'est pas bon, moi, je trouve. Et l'autre truc, ouais, bah, c'est ce qu'on disait là. C'est bah, les deux, en fait, alimentent un fantasme depuis hyper longtemps. Et c'est pas dit que s'ils se mettent ensemble, ce fantasme, ils il soient conformes à l'image qu'ils ont, tu vois. Là où au moins, Xavier, c'est concret, ils ont un enfant. Plus voilà, moi, quand il y a un enfant, ça y est, moi, je suis d'accord avec le côté c'est verrouillé et tout, dans le sens où, bah, là, c'est plus les enjeux de deux de, de personnes, là. Il y a une troisième personne qui est en jeu. C est, c est... Et d'autant plus que ça veut dire que, comme elle, elle est en Australie, et ouais. on n'envisage pas de quitter l'Australie avec Xavier, comme tous les deux ont des enfants, il mmh. faut prendre en compte aussi bah l'autre. Oui, oui. Donc tu ne peux pas juste partir dans un autre pays. Elle, elle ne ouais. peut pas rentrer en France comme ça. Elle est... enfin, de toute façon, non, il y a une possibilité physique. Ça. Et ils ne sont pas dans ça. Eux, s'ils se mettent ensemble, ils dégagent leurs enfants. <rire> ils veulent vivre ce qu'ils ont vécu à 18 ans. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, j'ai dit, euh, les, les Blancs, ils vont en Australie, mais là, ils ont le mérite d'être restés. Ils sont restés. <rire> ouais. Ça fait vraiment longtemps. Parce que hein. souvent, il y a un truc un peu... Euh, voilà, mais je dis les Blancs, mais non, je, je m'inclus vois... en, en les ouais. Occidentaux. Quoi. Du coup, bravo à eux, je pense qu'ils mm. ont vraiment... C'est peut-être les rares personnes quoi, <rire> qui aiment vraiment l'Australie pour les bonnes raisons. Mm. Et aussi, je voulais parler de, du premier mec, moi. Ouais. Il a offert des billets de Metallica oui. à 17 piges, 18 piges. Oh. Franchement, dédicace à lui. C'est un bête de cadeau qu'il a fait. Parce que pour le coup, elle, aime, enfin, elle était fan du truc. Ouais. Lui, on ne sait pas s'il aime Metallica. Il n'est même pas allé. Non. Ça, pour moi, tu vois, c'est ça. C'est une vraie preuve d'amour. C'est un cadeau, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. Mais c'est un cadeau en mode vraiment pour l'autre. Parce ouais. que lui, il a l'air de s'en foutre de Metallica. Ouais. Il n'est pas allé au concert. Ouais. Il a réfléchi à qu'est-ce que la personne la plus importante pour lui à l'instant T aime. Et bah, je vais essayer de lui, lui procurer. Quoi qu'il en coûte, quoi. Ça, à un moment vrai. où ils n'avaient pas d'argent et tout. Oui. Donc je voulais notifier. Je trouve que ça n'a rien à voir avec un gars qui est fan de Metallica et qui a peut-être plein de trucs de Metallica, <rire> qui connaît comment trouver les trucs de Metallica et qui à un moment t'en donne un pour le, on dirait pour le symbole. Ouais, quoi. Ouais. Et donc toi, qu'est-ce que tu ferais là si tu étais Daphné Si j'étais elle, j'aimerais bien pouvoir quand même. Mais elle a un peu déjà fait quand ils ont dormi ensemble et ils se sont dit les quatre vérités, moi j'aimerais bien lui, du coup avoir une autre discussion en disant ça là, ce que je disais, en mode honnêtement j'ai l'impression que tu as toujours fait des choix qui sont centrés vers toi et tu as le droit il hein, n'y a pas de problème, mais du coup je vois pas ce que j'ai à gagner à être avec toi si ce n'est du coup ce fantasme qu'on alimente depuis hyper longtemps euh, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre à s'offrir que ça quoi, mais tu vois moi j'essaie de repenser à, du coup à mes premières relations et si... Franchement, une première relation, c'est normal que ça soit particulier. Ouais. Bah, si ma meuf de maintenant entend ça, va pas kiffer. <rire> Mais c'est un peu comme quelqu'un de ma famille, en fait. Mm. Ça veut dire que, tu vois, j'ai de la famille au Maghreb. Des fois, je les vois pas pendant dix ans. Quand je reviens, on est au même... Tu sais, on... la partie, elle est sauvegardée. Je oui. remets la carte mémoire. On est... on est au même moment, tu vois. Il y a rien qui a bougé. Mm. On est toujours de la même famille. Bah, mon, mon premier amour, c'est ça, en fait. C'est-à-dire ouais. que si je la vois... Je ne vais pas être cordial, on a déjà... En fait, c'est comme si on était de la même famille, on se connaît déjà, ça continue d'avancer. Mais ça, ça ne fait pas d'elle, la femme de ma vie, bah un fantasme. Oui, ça la différencie des de, de, êtres humains lambda, mais pour moi, ce n'est pas assez pour que je me dise « Mais c'est incroyable ce qu'on vit, on a un lien de dingue !» Non, tu as un lien basique, en fait. Du coup, là, ma copine sera contente, je voilà. rattrape oh, le truc. Bon, rattrape. <rire> non, mais c'est un lien hyper basique, ouais. qui est logique, qui, qui pour moi, ouais, je comprends qu'on est en... On est, on est de la nostalgie, qu'on est. Mais est, la nostalgie, c'est pas la vraie vie, tu vois. Putain, mais c'est trop intéressant, <rire> Je pense, hein. Je, je dis. Parce que je vais pas te donner l'impression que je sais tout, hein, je te donne juste. Mon Et il y a un truc qui va grave mmh. dans le sens de ce que tu dis aussi de bon, le gars, il a pas finalement donné grand chose. Et par rapport au vinyle, il lui a dit c'est comme une bague de fiançailles. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il a pas offert une bague de fiançailles. Mmh. C'est-à-dire, c'est ça aussi, ça souligne bien. Lui dit c'est comme. Bah oui, mais c'est comme, mais c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Donc finalement, tu t'es pas engagé avec moi. Bah tout est c'est comme dans l'histoire. C'est comme une histoire d'amour. C'est comme être ensemble. C'est comme s'aimer. Mais il euh, y a Estelle. <rire> mais il y a ça, mais il y a si. Non, merci Anis, <rire> vraiment trop cool. Un plaisir. Donc on te retrouve sur YouTube, sur Arte Radio, sur Move. Ouais, où vous voulez. Sur Instagram, bien sûr ouais, aussi. Ouais, c'est plus simple, Insta. Voilà, Insta. Ça centralise tout, ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Partagez l'épisode autour de vous. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut Ciao